Olá! Hoje eu gostaria de apresentar a vocês o nosso canal no YouTube Descubra o Mistério. Nosso canal é especializado em vida selvagem, com vídeos interessantes e de alta qualidade. Nosso canal é para você, que é um amante dos animais, curioso e fascinado pela natureza. Se você é apaixonado por explorar o mundo selvagem, você não pode perder o nosso canal. Eu prometo que você não vai se arrepender. Aqui você testemunhará confrontos intensos, perseguições e batalhas ferozes. Serão aventuras sem fim, com interações entre diferentes animais no seu ambiente natural. Como os animais enfrentam os perigos? Esse é o grande mistério. Além disso, em nosso canal do YouTube Descubra o Mistério, você encontra conteúdos que, além de divertidos, promovem a compreensão histórica da natureza. A cobra rei, uma das cobras mais venenosas do planeta. Pode literalmente ficar de pé. A sua aparência faz com que os outros animais fujam de medo. No entanto, a natureza selvagem não tem os mais fortes. Todos eles terão fraquezas. Aproveitam o veneno para atacar a cobra-rei. Deve provar a sensação de derrota dolorosa. Agora, vamos dar uma olhada nesses momentos. A fome faz com que essa cobra-rei corra desafiadoramente para atacar um angusto próximo. O mangusto também é relativamente imune ao veneno da cobra. Perante o ataque dessa cobra-rei, o mangusto não tensionava reagir de início. No entanto, foi constantemente ameaçado. obrigando-o a contra-atacar com a cobra-rei. Ele usa sua agilidade. Dentes afiados e mandíbulas fortes para infligir mordidas fatais nas cobras. Depois, uma refeição para esse mangusto. O mangusto é um inimigo mortal da cobra-rei. As cobras-reis, quando não estão demasiado esfomeadas, Dificilmente se atrevem a aparecer perante os olhos do mangusto. Essa cobra-rei está rodeada de mangustos. Perante adversários formidáveis, ela tenta encontrar uma forma de escapar em vez de desafiar os ataques. escolha sensata. As imagens foram capturadas no prado. Uma cobra-rei a tentar atacar um esquilo terrestre, mas não foi fácil. A cobra-rei que ganhou a vantagem tornou-se ainda mais feroz. Parecia que o esforço ia valer a pena. E 
mas o aparecimento de um mangusto estragou tudo. A cobra-rei ainda estava a lutar pela sua refeição. Rapidamente se apercebeu do seu erro. O mangusto atacou. Fazendo com que o dorso da cobra-rei ficasse gravemente ferido. Cobra Rei rapidamente encontrou uma forma de escapar para salvar a sua vida. Lutar com esses dois animais é extremamente estúpido no caso das cobras ou qualquer serpente venenosa. Essa cobra, em vez de lutar, apenas se defende e rapidamente encontra uma forma segura de se retirar. Originalmente, as cobras reis adoram comer lagartos. Nem todos os lagartos podem ser caçados arbitrariamente. Essa cobra-rei estava tão esfomeada que avistou um grande lagarto monitor nas proximidades. Essa cobra-rei Tenta se aproximar da sua presa, mas... Quando se aproxima, recebe imediatamente o um poderoso abanão de cauda do lagarto monitor que o afugenta. A aparência dos animais selvagens faz com que, por vezes... Seja subestimados em relação às suas capacidades. As águias são predadores extremamente profissionais e brutais. Como em cobras, as águias usam as suas longas patas escamosas. plumadas para impelir que as cobras mordam de volta. A força é a arma que ajuda os animais selvagens a sobreviver. No entanto, se não souberes escolher a sua força de combate, é normal que o caçador se torne a presa. A selvagem é sempre misteriosa e cheia de surpresas. Se inscreva no canal para ser notificado sobre mais vídeos de vida selvagem. Até a próxima! Nas regiões selvagens da África, as hienas são os animais mais odiados devido à sua gula e à sua predação de outros predadores. No entanto, as consequências de o fazer não são muito agradáveis. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para ver mais vídeos sobre a vida selvagem. Agora, vamos dar uma olhada nesses momentos. Cinco vezes em que a hiena teve um final amargo. As 
pernas raramente caçam sozinhas, mas na maioria das vezes seguem outros carnívoros e roubam sua comida. Depois de uma caçada enérgica, os outros animais são muitas vezes tímidos a recuar quando atacados por hienas, para preservar as suas vidas. está a tentar agarrar a perna de um antílope e começa a enrolar-se à volta da presa para apertar. A sua interação chamou a atenção das hienas. O animal rapidamente correu para aproveitar a oportunidade. Inicialmente, tentou agarrar e puxar o antílope para fora das garras da pito. Foi muito paciente, tentando morder a pito para forçá-la a largar. Essa última agarrou tanto a Piton como os antílopes e os levou para longe antes de os libertar. O assédio fez com que a Piton cedesse finalmente e desistisse, ganhando esta refeição gratuita. Desse risco, uma pito maior, desta vez não seria tão fácil. Com as vantagens do corpo e da inteligência, as hienas já roubaram pitons com sucesso muitas vezes. Sempre, esta hiena também roubou com sucesso esta piton. A hiena não hesitou em comer no local. De repente, a piton não foi embora. Virou-se e atacou e espremeu a hiena. Rapidamente, a hiena foi morta e se tornou a refeição desta grande piton. As hienas são muito astutas. Muitas vezes escolhem um único predador para levar a cabo o seu comportamento predatório. Na natureza, os leopardos são grandes felinos sozinhos e têm as taxas de caças mais bem sucedidas da família dos felinos. Vivem e caçam sozinhos. As hienas esperam frequentemente por oportunidades deste animal. Os leopardos não possuem um corpo grande como um felino. Por viverem sozinhos, os leopardos minimizam a necessidade de se envolverem com outros predadores. Especialmente quando acabam de caçar, confrontar uma hiena pode feri-la ou mesmo matá-la. A 
ao agarrar os pontos fracos do inimigo, as hienas fazem repetidamente roubos descarados aos leopardos. Mas desta vez, esta hiena azarada estava demasiado confiante para morder o isco de um jovem leopardo. O seu bebê está à espera que a mãe lhe traga o isco antes do ataque da hiena, que desta vez mudou o objeto de caça. Sem hesitar, o leopardo se apressou a matar a hiena e deixou seu corpo na estrada. Um fim trágico para a gananciosa. Quando confrontados com a quase morte, os herbívoros podem repostar, custando aos predadores custos terríveis. Este búfalo tinha acabado de escapar de uma luta com um leão, quando foi descoberto por uma hiena. A hiena não perdeu a oportunidade de comer carne, mas o resultado que recebeu foram ataques do búfalo. Só quando a sua perna estava ferida e a cochear é que ela desistiu. A natureza pronta para comer foi profundamente formada na jornada de sobrevivência da hiena. Enfrentando a fome, esta hiena mergulhou na batalha para roubar presas de cães selvagens. Por ter subestimado seu adversário, esta hiena apercebeu-se rapidamente do seu erro. Mas era demasiado tarde. Foi brutalmente atacada por uma matilha de cães selvagens. Em comparação com outros predadores da savana, a hiena é o segundo maior carnívoro a seguir ao leão na savana africana, podendo ser considerado o único rival do leão porque pode provocar a sua morte. A morte teve de fugir em alguns casos, mas desta vez, estas hienas julgaram mal este leão macho. Antes do ataque do clã das hienas, o leão macho correu diretamente para a hiena líder e foi brutalmente mordido até a morte em frente da testemunha. Formigas de outras hienas A crueldade da natureza é o fator mais poderoso que cria a natureza feroz dos animais selvagens. Obrigado por assistir o vídeo na íntegra. Me diga qual momento mais te impressionou. A natureza selvagem é sempre misteriosa e cheia de surpresas. Se inscreva no canal para receber notificações sobre mais vídeos de vida selvagem. Até a próxima! O que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal no YouTube Descubra o Mistério e fique por dentro das novidades. Obrigado a todos!